ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ஹமாஸ் யாருக்குமே தெரியாது தெரியக்கூடாது மொத்த உலகத்திடம் இருந்து மறைத்த எல்லா அநியாயங்களும் இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது காசாவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள் காசாவில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் காசாவில் இருக்கக்கூடிய முதியோர் தங்கக்கூடிய இல்லங்கள் அப்படின்னு காசா முழுவதுமாக இப்படிப்பட்ட அமைப்புகளின் அண்டர் கிரவுண்ட் அடித்தளத்தில் அவர்களுடைய எல்லா ஆயுதங்களும் எல்லா வகையான தீவிரவாத செயல்களும் அதற்கான ஆபரேஷன் சென்டர்ஸும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அது இன்னைக்கு இஸ்ரேல் படையால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு காசாவில் ஹமாசுடைய பார்லிமெண்ட் அவர்களுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இஸ்ரேல் ஐடிஎஃப் ஆக்கிரமிப்பு செய்து விட்டது அதாவது அல்மோஸ்ட் அங்க போய் அந்த டேபிள் அந்த சேர்ல உட்கார்ந்தாச்சு அதற்கான புகைப்படங்களும் அதற்கான வீடியோக்களும் இன்னைக்கு வைரலாக வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பாருங்க அமெரிக்கா மற்ற மேற்கத்திய நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகள் அப்படின்னு எல்லா நாடுகளிலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் இந்த ப்ரோ பாலஸ்தீன் ரேலி அதாவது பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ஆதரவான பெரிய போராட்டங்களும் தர்ணாக்களும் பெரிய பெரிய கூட்டங்களும் ஏன் ஒரு சில இடங்களில் வன்முறைகளும் நடந்துகிட்டே இருந்தது இன்னைக்கு காலையிலிருந்து அமெரிக்கா தொடங்கி பல மேற்கத்திய நாடுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பல யூத மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் ஒன்று கூட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரு சில இடங்களில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் ஒரே இடத்தில் ஒன்று கூட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ப்ரோ இஸ்ரேல் ரேலி அதாவது இஸ்ரேலுக்கு யூதர்களுக்கு ஆதரவான போராட்டங்களும் கூட்டங்களும் அந்த ஹாஸ்டேஜஸ் இந்த பிணை கைதிகளை உடனடியாக ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ப்ரோ இஸ்ரேல் ரேலி உலகம் முழுவதுமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்க பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா அமெரிக்கன் ஜூவ்ஸ் அரைவ் இன் வாஷிங்டன் வித் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டு அட்டெண்ட் ப்ரோ இஸ்ரேல் ரேலி ஃபிளைட்டு ட்ரெயினு பஸ்ஸஸ் ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த ஜூஸ் வந்து உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜூஸையுமே எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய பணக்காரங்க தான் பெரிய பெரிய ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியவங்க பெரிய பெரிய வேலைகள் இருக்கக்கூடியவங்க பெரிய பெரிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் பெரிய பெரிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பெரிய பெரிய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களோட சிஇஓஸ் அப்படி இப்படி தான் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒண்ணு கூடி இந்த ப்ரோ இஸ்ரேல் ரேலி இந்த ப்ரோ பாலஸ்தீன் ரேலி நடக்கிற மாதிரி இந்த ப்ரோ இஸ்ரேல் ரேலி இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் ஆர்மி கன்ஃபார்ம்ஸ் டெத் ஆஃப் உமன் சோல்ஜர் ஹெல்ட் இன் காசா ஒரு யூத சோல்ஜர் ஒரு பெண் வீரரை இஸ்ரேலின் பெண் வீரரை ஹமாஸ் வந்து காசாவில் அடைச்சி வச்சு எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாமே செஞ்சு அந்த பெண் சோல்ஜரை கொலை செஞ்சு இன்னைக்கு வெளியே தூக்கி போட்டிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இவங்க நெகோசியேஷன்ஸும் பண்றாங்க ஒரு பக்கம் பேரம் பேசிக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் மக்களை கொலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இஸ்ரேல் இன்னைக்கு காலையில ஹமாஸ் இவங்க இந்த ஒரு மருத்துவமனைக்கு கீழே இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் வச்சிருந்த இடத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த செய்திகளையும் அந்த வீடியோக்களையும் நீங்க பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி அவன் இன்டர்பிரேட் பண்ணி இந்த இடத்துல தான் ஹாஸ்டேஜஸ் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறான் அங்க வந்து அக்டோபர் ஏழாம் தேதி பயன்படுத்திய அந்த பைக்ஸ்ல புல்லட் பாஞ்சது அந்த குழந்தைகள் அங்க வச்சிருக்கும் போது பயன்படுத்திய பொருட்கள் அங்க வந்து கார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஹாஸ்டேஜஸ் இந்த தீவிரவாதிகள் ஒவ்வொருத்தரா காலையிலையும் மாலையிலையும் இரவிலையும் கார்ட் பண்ண போது அவங்க வச்சிருந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் அவங்க தங்கக்கூடிய இடத்துல எவ்வளவு கேவலமான ஒரு செட்டப்போட அவங்க தங்கி இருக்காங்க பாருங்க ஒரு பேஸ்மெண்ட்டுக்கு கீழே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய பேஸ்மெண்ட்ல அவங்களுக்குன்னு பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு கழிவறை அதுல மிருகம் கூட அந்த கழிவறைய பயன்படுத்தாது அப்படி ஒரு கழிவறை ஒரு நிமிஷம் கூட உட்கார்ந்து சுவாசிக்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு டஸ்டி பிளேஸ் அதுல இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் வச்சு இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் ஒருத்தர் ஒருத்தரா அந்த ஹாஸ்டேஜஸ் கார்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த ரிஜிஸ்டருக்கான ப்ரூஃப் அங்க இருக்கு இவர்கள் பயன்படுத்திய அதாவது பெரிய பெரிய போர்சஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த போர்சஸ்க்கு நடுக்க நின்று ஒரே நேரத்துல நூறு இருநூறு அப்படிங்கிற அளவுல வீரர்களை கொல்லுற அளவுக்கு சூசைடு சூட்ஸ் அந்த பாம் இருக்கக்கூடிய சூட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஜாக்கெட்ஸ் மாதிரியான சூட்ஸ் அது கிரனேட்ஸ் இந்த சின்ன சின்ன வீட்டிலேயே செய்யற ராக்கெட்ஸ் அப்படின்னு அதிகமான ஆயுதங்கள் இந்த ஹமாஸ் பயன்படுத்திய ஆயுதங்கள் அந்த மருத்துவமனையை சுத்தி ஏன் தேவைப்பட்டால் மருத்துவமனையை வெடிக்க செய்யும் அளவுக்கு ஆயுதங்களை மருத்துவமனையோட பேஸ்மெண்ட்ல வச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே நேற்று ஒரு ஐந்து நிமிடம் வீடியோவாக இஸ்ரேல் படையே அந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணி நேற்று ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அவர் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந
யாரை எதிர்த்து போராடுது யாருக்காக போராடுது அப்படிங்கிறத நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு அந்த காட்சிகளை காட்டும் போது நீங்க பார்க்கணும் அவ்வளவு கொடுமையாக இருக்கு அவ்வளவு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டலின் அடித்தளத்துல அண்டர் கிரவுண்ட்ல இப்படி ஒரு கொடுமையை இவர்கள் செய்வது எப்படி நியாயமாகும் இதுவே ஒரு தீவிரவாத செயல் அவங்க அங்க அந்த ஆயுதங்களை வைத்திருக்கிறதும் சரி அந்த ஹாஸ்டேஜ வைத்திருந்த விதமும் சரி அவர்களே அங்க தங்கி இருக்கக்கூடிய விதமும் சரி அவங்க அங்க இருந்துட்டு செய்ய போற ஆபரேஷன் செய்ய போற கொடுமைகள் நடவடிக்கைகள் தீவிரவாத செயல்கள் அது வேற ஆனா அவங்க அங்க இருக்கிறதே அந்த ஆயுதங்களை ஒரு மருத்துவமனையின் கீழ் வச்சிருக்கிறதே ஒரு பள்ளிக்கூடத்தின் கீழ் வைத்திருப்பதே எவ்வளவு பெரிய தீவிரவாத செயல் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் சொல்லுது அல்மோஸ்ட் காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மருத்துவமனையிலையுமே இவங்க இருக்கிறாங்க கீழே அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மருத்துவமனையும் தான் இந்த ஹமாஸோட ஆபரேஷன் சென்டர் அல்லது கமாண்ட் சென்டராக இப்போதைக்கு பங்கன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க பட் இன்னைக்கு ஹமாஸோட பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஹமாஸோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் ரெண்டையுமே ஐடிஎஃப் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் பிடிச்சாச்சு அதனால அவ்வளவு தூரம் அவ்வளவு காலம் இவர்களால அந்த மருத்துவமனையா இருந்தாலும் சரி பள்ளிக்கூடங்களாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு கீழே இவர்களால இருக்க முடியாது ஹெஸ்பல்லா இன்னைக்கு திடீர்னு அந்த நசர் அல்லா இருக்கார்ல ஹெஸ்பல்லா படையின் தலைவர் அவர் இன்னைக்கு திடீர்னு மனம் மாறி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்கிறாரு அது பாலஸ்டீனியன்ஸ்க்கும் ஹமாஸுக்கும் யாருக்குமே பிடிக்கல இதே இந்த நசர் அல்லா ஒரு வாரமாக என்னென்னமோ பேசிக்கிட்டே இருந்தார் இன்னைக்கு வந்து பேசி இருக்கிறாரு ஹெஸபல்லா வில் நாட் ஃபைட் டிசிசிவ் பேட்டில் அதாவது இதுக்காகத்தான் நாங்க சண்டை போடுறோம் இந்த சண்டையில இப்படி சண்டை போட்டு இந்த ஒரு அவுட்கம் அல்லது இந்த ஒரு ரிசல்ட் அல்லது இவங்களை தோற்கடிப்போம் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு போருக்குமே ஹெஸ்பல்லா தயார் இல்ல ஹெஸ்பல்லா அப்படிப்பட்ட ஒரு போரை செய்யாது ஒரு சண்டையை செய்யாது மாறாக லெபனனுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு சில தாக்குதல்களை செய்வோம் அப்படின்னு இந்த ஹெஸ்பல்லா தலைவர் நசர் அல்லா சொல்லியிருக்கிறார் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி இதே இந்த நசர் அல்லா பேசிய பேச்சை நீங்க கேட்கணும் என்ன சொல்லியிருந்தார் தெரியுமா இந்த போர் எவ்வளவு காலம் நீண்டு போகணுமோ அந்த அளவுக்கு நீண்டு போகணும் இந்த போர் எவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணுமோ பரவணுமோ அந்த அளவுக்கு பரவணும் அப்படின்னு பேசிய நசர் அல்லா இன்னைக்கு சொல்றாரு ஹெஸ்பல்லா வில் நாட் ஃபைட் டிசிசிவ் பேட்டில் எந்த ஒரு தீர்க்கமாக இப்படி ஒரு போர் செய்வோம் அப்படின்னு ஒரு போரை ஹெஸ்பல்லா செய்யாது அப்படின்றார் இவர் ஏன் இப்படி பேசுறாருன்னா கடந்த இரண்டு நாட்களாக இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் தொடர்ந்து சொல்றாரு ஹெஸ்பல்லா இஸ் பிளேயிங் வித் ஃபயர் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் வார்னிங் ஃபார் ஹெஸ்பல்லா ஹெஸபல்லா வாழ்க்கையிலேயே ஹெஸபல்லா வரலாற்றில் இதுவரை செய்யாத அளவுக்கு உள்ள தவறை செஞ்சு விட்டதோ அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணி ஃபீல் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஹெசபல்லா தீயோடு விளையாடுது ஹெசபல்லாவின் கடைசி நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் தொடர்ந்து வார்னிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் உடனடியாக நசர் அல்லா நாங்க அப்படி ஒரு பெரிய போர் செய்யறதுக்கு தயார் கிடையாது இஸ்ரேல நேராக எதிர்த்து ஒரு போர் செய்வது எங்களுடைய எண்ணம் கிடையாது அப்படின்னு இன்னைக்கு பேசியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹமாஸ் ஆங்கிரி வித் அராப் லீடர்ஸ் ஆப்டர் இஸ்லாமிக் சம்மிட் இன் சவுதி அரேபியா ஆன் இஸ்ரேல் காசா வார் கடந்த இரண்டு நாட்களாக இந்த இஸ்லாமிக் சம்மிட் இன் சவுதி அரேபியா இந்த சவுதி அரேபியால எல்லா இஸ்லாமிய தலைவர்களும் வந்து ஒன்று கூடி பேசுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இதை பற்றி நம்ம ரெண்டு நாள் வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு நாள் வீடியோல நம்ம என்ன பேசணுமோ அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு ஹமாஸ் வந்து கடும் கோபத்தில் இருக்கிறாங்க யார் மேல அனைத்து அராப் லீடர்ஸ் மேல கட்டுமையான கோபத்தில் இருக்கிறாங்க நம்ம அராப் புரோக்கன் அராப்ஸ் ஆர் டிவைடட் அராப்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி கன்ஃபியூஸ்ட் அப்படிலாம் சொல்லும் போது சும்மா அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொன்னானுங்க இப்ப பாருங்க இது அத்தன்டிக் நியூஸ் வெரிஃபைடு சோர்ஸ்ல இருந்து வந்த செய்தி ஹமாஸ் ஆங்கிரி வித் அராப் லீடர்ஸ் எல்லா அரேபிய தலைவர்கள் மீது கட்டும் கோபத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஹமாஸ் நீங்க பாருங்க இவங்க எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்னா கூடி வர முடியும் இவங்க எப்படி ஒற்றுமையா இருக்க முடியும் நான் நேற்று வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் இது வரலாற்றில் நடக்காத காரியம் முந்தா நாள் வீடியோல கூட சொல்லியிருந்தேன் வரலாற்றில் எது நடக்காதோ எது நடக்க வாய்ப்பே இல்லையோ அது மாதிரி அது நடந்து விடுமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வர்ற அளவுக்கு இவங்க எல்லாருமே சவுதியில ஒன்னி கூடி வந்தாங்க எதுவுமே நடக்கல அது இன்னைக்கு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அது எப்படி நடக்கும் நீங்க பாருங்க ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுதிய டெய்லி சவுதிக்காரன் அட்டாக் பண்ணி கொடுமைப்படுத்தி அவன் ஏவக்கூடிய எல்லா ராக்கெட்டுமே இன்டர்செப்ட் பண்ணி அவனுங்களை அள்ளிக்கிறான் உங்களுக்கே தெரியும் சவுதிக்கும் ஏமனுக்கும் இருக்கக்கூடிய காலம் காலமாக இருக்கக்கூடிய பகை ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுதி டெய்லி நூறு பேர் நூத்தி ஐம்பது பேர் சாகிறதுக்க
அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஈரானும் சவுதியும் எப்படி ஒன்று சேர முடியும் அது எப்படி முடியும் வந்தானுங்க பேசினானுங்க எதிரிகளை நேருக்கு நேராக பார்த்தானுங்க ஓ நீ வந்திருக்கிறியா ஆ பேசலாம் பேசலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரா அனுப்பி வச்சுட்டானுங்க இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக யூஏஇ ஈஜிப்ட் மொராக்கோ சவுதி அப்படின்னு எல்லா நாடுகளுமே இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக வாக்களிச்சாங்க இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஈரான் மட்டும் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அதனால தான் இன்னைக்கு ஹமாஸ் வந்து இது வந்து ஒரு அத்தன்டிக் ரிப்போர்ட் ஹமாஸ் ஆங்கிரி வித் அராப் லீடர்ஸ் ஆப்டர் இஸ்லாமிக் சம்மிட் இன் சவுதி அரேபியா ஆண்ட் இஸ்ரேல் காசா வார் இஸ்ரேல் காசா போரில் காசா அல்லது ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக இந்த அராப் லீடர்ஸ் எந்த ஒரு முடிவுமே எடுக்காத காரணத்தினால ஹமாஸ் வந்து கடும் கோபத்தில் இருப்பதாக இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐடிஎஃப் ரிலீசஸ் அடிஷ்னல் ஃபுட்டேஜ் ஃப்ரம் ரெய்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் வேர் இட் சேஸ் ஹாஸ்டேஜஸ் வேர் ஹெல்ட் இன்னைக்கு இந்த இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் இந்த பிணை கைதிகளை எங்க வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஹமாஸ் ஆப்ரேட்டட் கமாண்ட் சென்டர்ஸ் லைக்லி ஹெல்ட் ஹாஸ்டேஜஸ் அண்டர் காசா கிட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுங்க இந்த கைனகாலஜி ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லுவாங்க இந்த பிரசவம் பண்றது குழந்தைகளுக்கான ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கீழே தான் இவனு எல்லா ஹாஸ்டேஜஸையுமே இந்த பிணை கைதிகளை மறைச்சு வச்சிருந்திருக்கிறாரு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அந்த பள்ளிக்கூடங்களுக்கு பக்கத்துல பக்கத்துலயே பெரிய பெரிய இருபது இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் நேர ஆழம் இருக்கக்கூடிய டனல்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள்ஸ் இந்த போன் கேபிள்ஸ் இந்த ஏசியோட அவுட்லெட்ஸ் இந்த பைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் பார்த்து 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 கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு அந்த டனல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு இந்த ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கமாண்ட் சென்டர்ஸ் அதாவது டெரர் கமாண்ட் சென்டர்ஸ் தீவிரவாதிகள் ஹமாஸ் நடத்தக்கூடிய கமாண்ட் சென்டர்ஸ் அப்படி சொல்றேன் அந்த டனல்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் குழந்தைங்க படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் இதுக்கு கீழே தான் இவனுங்க இந்த கமாண்ட் சென்டர்ஸை வச்சிருக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஐடிஎஃப் ப்ரொக்ளைம்ஸ் இட் ஹாஸ் கேப்சர்ட் ஹமாஸ் பார்லிமெண்ட் கவர்மெண்ட் சீட் அண்ட் போலீஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஹமாஸோடைய பார்லிமெண்ட் கவர்மெண்ட் சீட் அண்ட் போலீஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு எல்லா பில்டிங்கையுமே இஸ்ரேல் படை கேப்சர் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளைன்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் பஸ் கேரவன்ஸ் யூஎஸ் ஜீப்ஸ் டிசென்ட் ஆன் வாஷிங்டன் ஃபார் ப்ரோ இஸ்ரேல் ரேலி உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பணக்கார யூதர்கள் வந்து அமெரிக்கா அப்படின்னு எல்லா நாடுலையுமே வந்து ஒன்று கூடுறாங்க இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவான போராட்டங்களுக்காக இன்னைக்கு ஒரு எழுபது பெண்களையும் குழந்தைகளையும் அந்த பிணை கைதிகளாக இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள வெளியிடுறதுக்கு அவங்கள வெளியே விடுறதுக்கு அல்மோஸ்ட் ஒரு டீல் நடந்து விட்டதாக இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸுக்கும் இடையில அல்மோஸ்ட் ஒரு டீல் நடக்க போவதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த டீல் உண்மையிலேயே தேவையா அப்படின்னு கேட்டா கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் French Jews worry Muslim unrest could see Macron flip on Israel, putting them at risk. In the France Nath, there are many people who are in France. Now, if you are a Muslim person, France President Macron is a Muslim person. If you are a Muslim person, you are a Muslim person. If you are a Muslim person, you are a Muslim person. There is a report in France Nath. But the Nath is a Muslim person. பிரெஞ்சு பிரசிடென்ட் மேக்ரான் வந்து இல்லை இல்லை நான் இஸ்ரேல் வந்து செய்வது தவறு அவங்க குழந்தைகளை தாக்குறாங்க பெண்களை தாக்குறாங்க ஹாஸ்பிட்டலை தாக்குறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் மாறாக அதெல்லாம் அவங்க செய்யக்கூடாது செய்யாமல் இருப்பது நல்லது அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு நேற்று கிளாரிஃபை பண்ணாரு அங்கு அமெரிக்காவில் கூட பைடனுக்கு பெரிய ப்ரெஷர் வந்திருக்கு மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தலைவர்கள் வந்து பைடன் செய்யறது சரியில்லை இன்னும் ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இந்த இஸ்ரேல் காசா போர்ல வந்து முடிவுகளை எடுக்கணும் ரொம்ப வேகமாக முடிவுகளை எடுக்கணும் ரொம்ப வேகமாக நடவடிக்கைகளை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பைடனுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஹமாஸ் வந்து அதிகமான ஃபேக் ப்ரொபகண்டா ஆரம்பித்திருப்பதாக அவர்களுக்காகவே உலகம் முழுவதுமாக பெரிய பெரிய பிரஸ் பெரிய பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுவதாகவும் நீங்க பாருங்க அந்த ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தேவையான இந்த ஃபியூவல் ஆயில் அண்ட் கேஸை வந்து இஸ்ரேலே கொண்டு கொடுத்தப்ப ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் கிடையாது இப்ப காசா முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய பல மருத்துவமனைகளுக்கு இஸ்ரேல் படை இஸ்ரேல் மக்கள் இஸ்ரேல் தலைவ
அக்செப்ட் பண்ணல அதை வந்து திருப்பி அனுப்புது அதை வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ரிட்டர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இப்படிப்பட்டவன் அதாவது சொந்த மக்களை பற்றிய கவலைப்படாத மனுஷனை நம்ம என்னங்க பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நீங்கள் திருப்பி திருப்பி யோசிச்சு இவனுங்க செய்யறது சரியா ஹமாஸ் காசா அவர்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அவர்களுடைய கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் போலீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்லிமெண்ட் எல்லாமே இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிச்சாச்சு காசாவில் இனிமே வேற வாழ்க்கைங்கிறதே கிடையாது ஃபுல் செக்யூரிட்டி ஃபுல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ்ரேல் தான் அது அமெரிக்கா சொன்னாலும் சரி யார் சொன்னாலும் சரி நத்தனியாகு நத்தனியாகுடைய மொழி புலமை அவருடைய கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ் எல்லாமே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இத்தனை வருஷம் அரசியலில் இருந்துக்கிட்டு மிலிட்டரியில இருந்து மிலிட்டரியில இருந்து கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ் பாருங்க மிலிட்டரியில இருந்து பாலிடிக்ஸ் வந்து பாலிடிக்ஸில் வந்து ஐ திங்க் ஹி ஹேஸ் பீன் செலக்டட் ஃபார் த சிக்ஸ் ஆர் செவன்த் டைம் மேபி எயித் டைம் கிளியராக தெரில ஞாபகம் இல்லை ஆறு ஏழு முறை அந்த நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டராக செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவரை இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அவர் நினச்சிருந்தானா இந்த நேரத்தில் கடைசி நேரத்தில் என்ன வேணுமானாலும் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆ இஸ்ரேல் வேணுமா இந்த ஹமாஸ் எடுத்துக்க இந்த லெபனன் எடுத்துக்க அல்லனா ஏமன் எடுத்துக்க அப்படின்னு பேலஸ்டீன் இருந்தால் எடுத்துக்கன்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எங்கேயாவது அமெரிக்காவில் போய் போய் செட்டில் ஆகிட்டு அவருடைய பசங்களோட சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆறு ஏழு முறை இஸ்ரேல் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அவர் பேசுறது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவரோட ஸ்பீச் அவர் வந்து அவருடைய இன்டர்வியூ போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் நல்லவராக கெட்டவரா அவருடைய பர்சனலில் ப்ரைவேட் விஷயங்களில் எப்படி ஒன்றாலும் இருந்துட்டு போகிறாரு ஆனால் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்காக எதையாவது ஒன்றை வந்து உருப்படியாக செய்யணும்னு யோசிக்கிற ஒரு தலைவர் இருக்கார் பாருங்க அப்படி இருக்கணும் சரியா தீவிரவாதத்தை எப்படியாவது ஒழிச்சு கட்டுவேன் அப்படின்னு இருக்கிறாரு இது சரியா தவிர சொல்லுங்க உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க மற்ற பிளேலிஸ்ட் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Nammalaala eppovume edhaiyume engeyume saadhikka mudiyum abdinu namma first nambunu my dear friends. And as I always say please take care of your parents at home. Unga appa amava unga veetlaye vechi nalla sandoshama paathukkeenga friends. Thank you.